，吾皇万岁万岁万万岁！这殿下之物，所谓何用啊？回陛下，这殿下的物件是随着一封聘书而来。聘书？念。臣绝州县令逍遥，为官五年，强抢民女，以权谋私，勾结外敌，卖官鬻爵，无恶不作。今日，臣饱犯私淫欲，愿以黄金万两为聘，聘。继续念，聘陛下。谁让你念？以陛下为妾，臣保证只进入身体，不进入生活。哎呀，陛下呀，不要再要！我找死！陛下，陛下，息怒，息怒！反了，真是反了！一个边陲之地的小小县令，敢触怒朕的龙威，被搜刮如此多的民脂民膏，朕被杀之！老臣认为，小小县令狂妄至极，冒犯龙威。罪大恶极，恳请陛下赐他凌迟，诛他九族。陛下，老奴这就派人前去将此人拿下。慢着，啊、一个九品县令敢妄想取朕，还主动承认自己是一个贪官。陛下，此人的确反常，天下哪有如此主动找死之人呢？哼，有意思。那朕就亲自去绝州，会会。哎，这人长得帅呀、啊，什么发型都帅。嗯，大人，嗯，这才一个上午的时间，您的棋牌室就赚了上万两银子呢。<笑>你朕的小心思，我还不知道吗？一会儿给你买包包。嗯。<笑>大人，您偏心、啊，还有我呢。嗯，嗯，都有，都有。<笑>在成年人不做选择题。大人，出事了，出事了！马汉，什么事能我现在事更重要？你有屁怪放、呃，没事赶紧给我消失。是正事，您不是要娶当今女帝吗？我已经把聘礼送过去了。我让你说的话你都说了，一字不差。嗯，女帝怎么说？女帝怎么说？是不是马上就要来杀我了？<笑>哎呀，大人，您这个月都找死，找死四次了，这究竟是为什么呀？马汉呀，你实在是不懂本官的心意呀、啊。小弟弟。你可终于醒了！我这是在哪儿啊？我不是死了吗？姐姐现在这里有一个重生的机会给你，要不要？重生？嗯。不要。我就是一个供你打灰的，我不想再打灰了。什么打灰呀、啊哎？我是让你去大唐当官。<咳>月老那天喝醉了酒，抽风，哎，竟然把你和那七年前的大唐女帝，用一根红绳绑在了一起。哎，不过也没关系，只要你能够死在那大唐女帝的手里，斩断了这个孽缘，我便可以让你带着一千亿重生。一千亿，真的吗？啊，什么时候？现在行吗？你告诉我往哪边走，我现在就可以过去了。你别急呀、啊。你转过身去，待我施法。哎，好好好，那你快点！我心上的话，你一定都听见了，一字不差。那他什么时候来杀我呀？哎呀，快吃，快吃，快吃！哎呀，嗯嗯嗯嗯，哎呀，哎，我说陛下，哎哎哎哎哎。啊，嗯，跟你说了多少次了，叫小姐。哎，不是，依老奴看，您就该直接让东城直接咔嚓了。嗯
一个小小县王，居然有如此横财。他若是没贪，便是我朝急需的能臣；若是贪了，再杀也不迟。小姐，你也太把这个逍遥当回事儿了。要是我，直接就让魏公公把他阉了，当太监。嗯，这个建议非常好。<笑>三位客官，这海底捞吃的可还满意？哇，倒是满意，太满意了。嗯，不错，这可是咱们萧大人发明的。若是没有那入城的一千两银子的话，就更满意了。瞧你说的，您几位可是帝都来的贵客，我好好的，嗯，服务一下，怎么配得上您几位的身份呢？店家结账，不用找了。慢着，哎，都说了不用找了，什么不用找了？你这钱不够。嗯，这十两银子吃这一顿饭还不够？这在我们那儿一天的吃穿用度也够了啊！自己看，嗯、总计两千五百两。我，这、啊、这这这，这加起来也不到两千五百两啊！啊。还有这宫廷绿叶酒呢，不就是一百八一壶吗？也不是很贵呀、啊。什么一壶？是一百八一杯。嗯，您几位可是喝了十杯，谁点的？哎，婉、嗯、儿，你点的你付。啊，小姐，我点的可是你喝的呀。嗯，各位请付钱吧。虽然你们店的这些食材很新奇，但成品也不过六七两银子。小小一家饭店，如此宰客，还有王法吗？嗯，萧县令是干什么吃的？这位姑娘，我实话告诉你，这钱也有我们萧大人一份儿呢。绝州官府贪墨成风，连市井小民也唯利是图的传闻，果然不假。怎么，您这几位？是想吃霸王餐啊！来人！嘿，我去！咦，我去！你可知道我们是谁呀？吃了雄心豹子胆了都！我管你是谁！你们绝州这是想造反呢？谁说绝州要造反呢？嗯。大人，这几个王八蛋不结账。客官，我劝你赶紧把这饭钱给付了吧。这位小姐看起来斯斯文文的，没想到是个吃霸王餐的主啊！大胆，这、就是逍遥萧大人。正是。银子我有的是，只是小女子不明白，为什么我这一餐饭钱居然要两千五百两银子？你要是今天给不出我一个满意的解释。你的乌纱帽可就不保了。这位小姐，看你长得不错，没想到是只铁公鸡、啊。你说谁是铁公鸡啊？你。嗯。哈哈哈哈哈！你这顿饭钱我可以不要，但运输食材的马儿总要收费吧？马儿钱我也不要，但是母马也是要花钱的嘛。母马？对呀、啊。马儿那么辛苦，当然要找个母马做个大保健，犒劳犒劳，对不对？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，红颜祸云，什么无不无的，这是生意。萧大人，你巧立名目，贪赃枉法，你眼里还有王法吗？嘿嘿嘿嘿嘿，在绝州，我们萧大人就是天。哎，即使是当今女帝来了，那也得是跪下服侍我们大人，都是大人的。<笑><笑>好，好，好，你个狗官，你对百姓敲骨吸髓，就算女帝不杀了你，绝州百姓迟早要把你嵌猪笼，钻虎洞。嗯，各位，你们恨我吗？<笑>怎么会呢，大人？俺现在在私厂做工，一个月能赚好几百两银子呢。嗯，好你个狗官
你还收买百姓，吹嘘自己，无耻下作！你要不要点脸了，狗官？哼、啊！你个下丫头片子，你懂什么？大人，将我们做的酸梅汤月销百万，连蒙古人都抢着买呢。是啊、嗯，还发明了独轮车，让我们脚夫省了力气，赚了大钱啊！是啊，<笑>小姐，可能那个逍遥他没那么坏啊。大人，嗯、多亏了您做的丝袜。咱们新开的那家怡红院生意越来越红火了，这个妮子不长眼睛。今晚你来我房间，奴家亲自给你去去活。好，听你这么一说，我是有点上火了。好，你个狗官，你还是个淫虫！呸！你不仅是个狗官，你还是个淫虫！呸！呸！各位，让大家都赚钱了，本官也就开心了。来，让这位姑娘见识一下我们绝州的精气神。好，今天睡地板，明天当老板。倘若不努力，你能做苦力。想成功，先发疯。不顾一切向前冲，拼一次，富三代。金子银子我都爱，我都爱。我都爱，我都爱，我都爱，我都爱，我都爱，我都爱。嗯，这位姑娘，怎么样？农业才是我朝根本，你鼓动百姓经商，就是弃国本不顾。如今绝州百姓人心不古，都是你这个妖言惑众的狗官害的。嘿，他你啊，大人，那又怎么样？我是朝廷命官，除了女帝，谁还能有办法呢？我告诉你。女帝要是知道了，定然杀了你！女、哎、帝忙得很，哪有时间管我们大爷呢？号外号外，女帝昨晚宠幸三百男宠，这是我们绝州的新产业——报纸。马汉，嗯，女帝林舒鹤越做越强，再创辉煌。却不愿透露公开姓名的逍遥萧大人透露，女帝现在每晚都要八十八个猛男，三班倒才能满足。可以，这这女帝。哎呀，比咱们村东头的老寡妇强多了。来来来来，想要做更多内容，本官这儿还有精华版呀。狗官，我今天要杀了你！小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐。本官狗不狗官，你先别管。报纸你也看了，饭店也吃了，一共两千六百两，再加上你耽误我们饭店这么长的一夜时间，价格翻倍，五千二百两，某个零头，五千两，不过分吧？不过分。告诉你这个狗官。今天这钱我非但不给，我还要告你！嗯、是哪？收。堂下何人状告本官呢？我乃京都商贾人士林叔，告的就是你这个包藏祸心、欺世盗名的狗官。狗官哪里去？来人！掌嘴！我看谁敢！马汉，明白。老虎凳，抬上来！嗯，叫什么老虎凳？本官告诉你，你都忘了吗？啊、<笑>既然有百姓敢在绝州告我这个父母官，一定是有我做的不对的地方。我们要包容。哦、啊啊，早就跟你们说了，要多听听百姓的心声，不要搞什么官僚主义。告官这点小事儿，咱们还容不下吗？呃，啊？林小姐，你的事儿，我萧青天管定了。就你们？当然，只不过，哈哈，这外地人告官，要走流程。流程？什么是流程？哎呀，流程可简单了，你要想干这个，就先得干那个，然后你还得要与这个，最后才能干这个。到底要干哪一个？林小姐，你可要想清楚。你要告谁？若是告捕快
，诉讼费一千两，补偿的诉讼费两千两。若是我要告的就是你这狗怪啊！哦啊，当然没问题啊。只不过本官虽然人微言轻，但是也是绝州数万百姓的父母官。嗯，肩上担子重啊，时机很宝贵的。诉讼费十万两。你你你你你你你什么你我什么我？李小姐，价钱合适吗？咱俩初次打交道，我再给你打个折。啊、什么？八万两？进城税是一千两，吃个饭五千两，如今我要告官，你要十万两，何见有多少无辜的绝州百姓受你的盘剥欺呀？对于你这种无耻之徒，我真不敢抱有幻想。大人，他们好像嫌我们要多了。那，那七万两。没钱，没钱，在这装什么大尾巴了？我就说你是个铁公鸡吧，区区七万两你拿不出来，我还以为你是哪个宰相的女儿嘛！来人，把刁民给我绑了！我看谁敢！嗯，啊、狗官，你可识我是谁？呃，大人，这令牌。好像是宫里之物啊！完了，萧大人惹得太碎了。嗯，这算是碰上硬骨头了。算你们还有点眼力劲儿，若是想保住小命，就给咱家跪下赔罪。那淡定，天塌下来有本官顶着。狗官，你可知此令牌一出，我就算把你先斩后奏，也无人敢问。你可知你是在绝种，就算女帝来了也不好使。马哈，得了，哼，瞧把你们能耐的！嗯，你你王府，大理寺，锦衣卫，还有皇宫。嗯，好啊，好啊，你们如此都无法无天，什么人都敢下毒手？本官这哪叫下毒手啊？本官这是劫富济贫。还得是咱们萧大人，天王老子来了，也得掉个皮，是吧？大胆！我实在是忍无可忍呐！你，小姐，只要你一声令下，我定去这死性命。好，既然你们认不清形势，把他们拿下。认不清形势的是你吧？狗官，死到临头你还嘴硬，今天我就替天行道。你在干嘛？没事儿，是何种暗器？善猪用的麻药而已。啊<笑>本官告诉你们，你们是不是皇室不重要，在绝州，法治社会最重要，最重要，最重要。小姐，这下该怎么办啊？魏公公都成那样了。本官宣判，你们三人目无王法，大闹公堂，判罚白银十万两。嗯，十万两啊！哎呀。不过你们也不要有什么心理负担，本官也不是一个不讲道理的人，只要你们把钱还了，我就把你们放了。嗯，你，哎，嗯，不过这个令牌呢，本官先替你们收着。我从来没见过你这么厚颜无耻的人。哎，你这就见到了，马汉，在，把他们压下去。来人，带走，走走。哎，哎，走走走走走。他们的背景你调查清楚了吗？呃，大人，您不是说了吗？就是一帮普通的皇商嘛。哎呦，猪脑子！一帮普通的皇商能拿到皇家的令牌吗？哦，大人，您是说他们？哼、嗯，是贼！哎呦，他们一眼就看出来是女帝的人呐！女帝啊！总算让我等到了，他
看林舒鹤甘心做乌龟，我这次就狠狠的捞他的钱袋子，看他能忍到什么时候。嗯，这，晃来晃去的你烦不烦？哎呦，陛下呀，老奴真是无能啊，让你身处于这种环境之下。待老奴恢复功力，定会杀他个七进七出，七零八落，七窍流血，七上八下，七百。你还嫌东西闹得不够大吗？我堂堂女帝，被一个小县官关在这、这、这种地方，这传出去，我这女帝还当不当了？依我看，如今之计，咱们要先潜伏下来，看看这逍遥。到底在耍什么鬼把戏？嗯，好了，正可了。哦，接点水来。没了。滚。哦。嗯。哦。陛下，此处有一汪泉水。陛下，看来那个逍遥对咱们还是不错的嘛、嗯。哎呦，他把你关在这种地方，给你一口水喝，你就觉得他不错了？那你怎么不住在这儿啊？嗯，陛下，老奴给您试一下，此水是否有毒？嗯，陛下，此水甚是甘甜，定是上品。哎，陛下。哎呦，这水不能喝呀、啊！你给我们关在这儿，喝你点水怎么了？不，这这真不能喝呀、啊！我就喝。哎，嗯，我把它喝完，都给你喝完了。我喝不完。就喝就喝，你管不着。哎，那水是冲冲冲冲的。是啊。是公桶，还好吗？严肃点，我们是来办正事的。嗯，你你要干什么？你猜我要干什么？你你你要是敢胡来的话，是我来吧。冲你来有什么用啊？冲你来能长 GDP 吗？本官的有罪之人，都是要进行劳动改造的。劳动改造？你叫什么名字？我叫若。从今天起，以后就叫你九五二七。那个兔子九五二八，你这个傻子九五二九。马哈，带九五二八去工地打灰，九五二九去踩缝纫机，九五二七，你留在这里。踩缝纫机是什么呀，小姐？听上去比金猪笼还要凌迟更可怕，我不去。人在屋檐下，听他的。马汉，嗯，踩缝纫机可是很恐怖的哟。<笑>好了好了，起来。不，别逼我再抓你啊！哎，人，哎呦，还有你，愣去干嘛呀？哎，走。小姐，我不去，小姐。好了，现在该你了。哎，靠近我干嘛？好自为之啊！我，我去个。啊！我能有什么坏心思啊？我告诉你啊，从今天开始，你就是我的贴身侍女，我去哪儿你跟到哪儿。大胆，万汤汤，欠债还钱，天经地义。我告诉你啊，以后我让你做什么，你就要做什么。我也告诉你，我宁死都不会服侍你这种贪赃枉法之徒。呸！别过气，我喜欢你。马汉，农场那边是不是还缺几个掏大粪的？你把他带过去吧。马哈，好大！你无耻！马哈
，怎么了？你连死都不怕，你还怕这个？好，你个狗官，我一定会记住你的。记住我就对喽，记住你欠我的钱。我告诉你啊，以后你就乖乖的，老老实实替我赚钱还债。哎，还挺有脾气。我去哪，你去哪。走不走啊？马汉呐，汉子，汉，把他带走了哈。哎呦，嗯，人呢？哎呦，若烟，小姐，你怎么在这儿？我，呃，九二九，别叙旧了，我要的东西呢？哦，对啊，小姐。那个缝纫机织衣服真的又快又好看，你看，这就是肖大人专门给你准备的衣服啊。肖大人，这我穿？你是本老爷的贴身侍女，帮我打扮的好看点，带带货，有问题吗？带货？哎呀，小姐，您穿上一定很好看的。这怎么能叫衣服呢？袖子呢？而且这怎么满身都是洞啊？这什么东西啊？我说你土不土啊？哎。这叫蕾丝、啊，是时尚。这衣服一整个就是伤风败俗，我不穿。九二七，什么？九二七是你的编号，你给我记住了。你叫什么？九二七。对，这衣服呀，你不穿也得穿。本小姐坚决不穿。好，你一共欠本官十七万五千两，掏一天大粪是五两银子，也就是三万五千天，不多，九年半的时间，你就去掏大粪吧。啊，大粪，穿衣服，掏大粪。我穿衣服，我穿，还不行吗？哼，小样，我还治不了你。花生牌 S O D 蜜，值得拥有，一天修复五天巩固。维生素 A B C D E F G， 直达基底，让肌肤焕发光彩。还在为相公回家晚担忧吗？在害怕怡红院的狐狸精上位吗？现在就用花生牌 S O D 蜜。你本来就很美。哦、哇，小姐真是太美了。美什么呀？皇家威严一败涂地呀！这老奴死了以后怎么去见列祖列宗呀？哎呀！你还会关心我呢？你还会关心我呢？当然了，小傻瓜，你是黑我的货卖给谁啊？拿两块脑袋这去、哦！本店周年大酬宾，花生牌 S O D 蜜，只要一百两。真是太值了，一百两，卖这么贵？哎，你可别瞎说啊！这一百两还是我们周年庆才会有的活动。要我看，这个东西就值一两银子，一百两都能在乡下买一间房了，卖这么贵，谁会买啊？万一有人买呢？绝州人民被你刮油水刮了那么多，谁还有钱花出一百两买这破罐子？要是有人买，我就去农场掏大粪、施肥。你说的？嗯，嗯。花生牌 S O D 蜜，一百两一罐，限量一千罐，先到先得啊！一百两一罐，限量一千罐，先到先得啊！肖大人，良心啊！我买，我买。这怎么可能？没买到了，别着急，下午还会有活动，慢点，拜拜。哼，马汉，把票子拿过来。哦，嗯呀，呸！你狗官，你这么欺负我们家小姐，这回帮你赚了这么多钱，总该放我们走了吧？啊！哎，这话我可没说啊。我说本官也是通情达理的人，该给你们的东西还是要给你们的
。小姐，这下咱们能分到好多钱呢。算你还有点良心，给我吧。啊，我的钱你怎么揣自己怀里了？谁说这是你的钱？我，就十两，你打发叫花子呢你？不要是吧？不要我收回了！哟，好歹是朕这辈子第一次自己赚的钱，好你个狗官！本小姐赚成这样，还得还得这样这样这样，你就给我十两银子！哎，我有一个赚钱的新路子，想不想试一下？切，有你这个奸诈小花之徒在，我就算赚到了钱，也不会放我走。no no 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 no， 小姐有所不知。请看，嗯嗯，绝中福彩。哎呦，哎呦，肖大人，哎呦，马大人，你们怎么来了？你慢慢。哎，好，各位请随意，那我先去忙了啊。大人，我走了啊。去吧。我中了，我终于中了。我终于中了！哈哈哈哈哈！我我我我的衣服怎么这么黄呢？哎，我的衣服挺黄啊！哎，你看，哎，看我衣服！哎，呦，老林，今天运气不错哈，中了一两银子。这是我们的老顾客了。陛下，你这是？别管我穿什么了。你怎么在这儿啊？你怎么在这儿啊？皇叔，你身为皇亲国戚，你怎么能在这种地方？先王不是早就让你去平西王府养天年了吗？平西王府被我输掉了呀！你输给谁了？他呀！你们认识？他是我的一个老主顾。逍遥，你如此设计害他，你可知他的身份？王爷呗。我告诉你啊，不仅平西王府，你这个老主顾还欠了我十几万两银子。十几万两，怎么说的这么多呀？玩刮刮乐玩的呗。就这，逍遥、嗯，这位王爷可是一代功勋，南征北战，功勋卓著，是大唐的一代功臣，为大唐立了不世之勋。你如此设计害他，你良心不会痛吗？哎，这可不怪我啊，我已经好心提醒了，请看。小瓜怡情，大瓜伤身。一切买卖都是自愿的。哎，我们还给这位王爷发了一枚刮刮乐忠实粉丝的金牌。嗯，金牌，你也能舍得？你问他，还真有。那金牌呢？我输了，这也不怪你，要怪就怪这个诡计多端、见钱眼开的狗官。我今天就要证明给大家看看，你这所谓的刮刮乐就是一个骗局，就是一个圈套。请，老汉，嗯嗯，嗯，哎。哎，这这这这！哎呀，这就是个巧合，肯定是个巧合。你再给我一张，我一定拆穿你的圈套。哎，林小姐，刚才这张是我送你的，不过你要继续的话，就要花钱哦。一张多少银子？一张一千两，最高彩头十万两，你中两张就是二十万两。你不仅能够赎身，本官自倒给你两万五千两，要不要试一试？好，换，换十张。马汉，安排。一万两，中了！一万两，都中了！小姐，我们一共中了五万两。小姐呀，收手吧，我们赚的够多了。小姐这个运气一直下去的话。
，那我们自由岂不是指日可待了？<笑>大人，我们已经亏本了，这还不收我吗？别着急，让彩票再花一会儿。李小姐，哎呀，本官实在没有想到你的手气能这么好。我俩知足吧，咱就此打住好不好？好你个逍遥，你才亏了五万两就不乐意了？哦，把他们都给我换成呱呱乐。我今天就要刮到你血本无归！上钩了，马、啊、汉，继续吧。说不定国库的亏空又着落了。下一张。小姐，五万两都没了。哎呀，刚刚说了让您收手，劝您您不听，怎么办呢？哎，小姐，我刚才也劝您收手，你也不听，要不再试试？哎，小姐，你是天选之人，再刮一次，一定会中的。我是天选之人你是天选之人，魏公公，把你身上值钱的东西给我。不，小姐，就那一样东西了。只要你拿，你就拿。这个东西不能给小姐，你不要逞强，好不好？我不是在逞强，我只是想要证明，从我手里失去的东西，我一定要亲自拿回来。好，你小姐果然有气魄，给我，拿出来。真不能给呀！哎，哦。哦哦穿过玉玺，她就是当朝女帝林淑。误会，一切都是误会。坏了，刚才好像有点太激动了。<笑>我果然没有猜错，你就是女帝林淑赫。哎呦，我盼星星盼月亮，终于把你盼来了。哎呦，哎呦，我去！啊！我我的一千亿！啊！我的豪车美女，又体嫩模！来，杀了我！不要紧，就往这杀！来！你你你你到底说什么？我听不懂。大人，您先冷静一下。我怎么冷静？我盼星星盼月亮，终于把这个老娘们给盼过来了。<笑>你看，这就是证据。钦差总督，都长太监。你干嘛？我要验明真身。哎，你去去去去去！你你干嘛去？车轮毛，你占我便宜！啊，去去去！明明是你占我便宜，怎么我占你便宜呢？你一个死太监还敢占我大人便宜啊！你说谁是太监，我真的要生气了！我们小姐不是太监，我是太监，我是太监！<笑>真的对我如此痴情，所作所为都是为了亲自见我一面，甚至不惜以死明志。你知不知道，我为了能见到女帝，我吃了多少苦，受了多少罪吗？我真的是太监。<笑>那你要是对陛下一片痴情的话，我觉得你也可以用点正常的痴情。
我怎么可能对那个老女人痴情呢？什么老女人啊？你弟他才二十多岁啊！知不知道在跟谁说话？你知不知道你在跟谁说话？你把欠我的欠我还没了呢。而且，这个玉玺是怎么回事啊？哎。你们知不知道偷玉玺是判极刑的？那个，呃，本官也不是一个不通情达理之人。只要你们给我一百万两银子，封口费，我就当做不知道。一百万两银子，你们几个商量一下。哎呦，这这这这这怎么办？陛下，输给那个奸商，我现在真的没有办法了。那你还想让朕把皇姑也带进去？啊？非也，陛下，只要你一声令下，我就召集一万边军前来，杀尽绝种，活捉逍遥。陛下，普天之下莫非王土，这个天下都是你的。这个狗官竟然找你要钱，真是罪该万死！不要再犹豫了。哎呦，我的大英哦！哎呦，本王的王府，你可不要妇人之仁了。嗯，你们的意思，朕明白。皇叔，虎符给我。陛下，您愿意动兵了？没错，但至于杀不杀他，朕自有决断。那您的意思是？我,我朝为了应对西北蒙古和东南倭寇，早就入不敷出。如今缺的正是一个像逍遥这样可以为朝廷开源的能臣。陛下意思是，直接把他给杀了养肥？你在第一层，我在第二层啊，在第二层。我杀了他，取了他的财产，但是朝廷缺的是会下金蛋的母鸡呀、啊。嗯嗯，对，逍遥就是那种母鸡，只要他愿意猛研究出所有生物，为陛下分忧，那就可以留他一条狗命。嗯，还得是陛下您啊。但如果逍遥他不听话，<笑>那我们到时候再杀鸡取卵也未尝不可。哎呀，陛下，您可真是太阴险了！啊啊不、哎，太英明了！哎呀，商量完了没？商量完了过了。哎，怎么样？我等的花儿都谢了。逍遥，是本小姐中了你的圈套，这位王爷的债也算在我身上。等一下。你说他不会当丫头当上瘾了吧？哎呀，大人，还不是你魅力大吗？都怪我这该死的魅力！不过要这丫头有屁用啊！我要钱。你们商量好了没有？算你识相。你有钱还我吗？哎，你还怕我赖账不成？没错，我们家小姐可是皇子号的头商。你不信我们，难道还不信皇家吗？好，就当我给皇家一个面。三天，三天之内，你把一百万银子还给我，不然的话，撕票。好，大大人，大人，未免太绝了吧？哎呀，骗他们的，我怎么可能杀了他们？啊，嗯，撕票。好，走。陛下，嗯，你还有银子吗？干嘛？我也要证明我自己，把我失去的东西全部都拿回来。你你，我帮你把债还了，你还问我要钱？你没听见我还欠人家钱吗？小姐，三天后你真的要杀了那个逍遥吗？那也太便宜他了，这个狗官。我要让你在我面前倒立磕上九十九个头，才扒光了你刘家才能解我的心头之恨。陛下圣明啊，老奴再也不要跟这狗官当孙子了。哼！我看呢，陛下就是舍不得杀了那个逍遥。闭嘴！闭嘴！那到时候就由我来扒光他的衣服，然后把他拖到街上去游街。把谁扒了？呃，走。干嘛？你是本老爷的贴身侍女。当然，我去哪儿你去哪儿了，不去是吧？那你去掏大粪。反正你嚣张不了几天了。动到啥呢？走。嘿，你你关门干嘛？
，我都答应你的要求了，你还要干什么？你，这到底要干什么？我问你，在你心里，本官是个什么样的人？啊，你突然这么正常，我都不适应。回话。你这个人吧，贪财好色，鱼肉百姓，横行霸道，头顶长疮，脚底流脓，你就是个。冠绝古今、空前绝后的禽兽。嗯，很好。什么？什么？我是说，你可以回京都了。本官的目的已经达成了。你就不怕死吗？我回京立刻就会奏请女帝去杀你全家的。哎，我无父无母、无儿无女，孤身一人，让女帝就杀我自己就行了，千万别认错人了。啊，你就这么想死？没错。等阴两一到。你就可以离开了。一心求死，他到底在玩什么把戏？你真要放我走？哼、嗯、哼，反正三天后边军就到了，我倒要看看你想要干什么。哎，我不走了，不走了？你不都看清楚了吗？我已经头顶长疮，脚底流脓了。你说你留在这块干什么呀？啊，是不是？虽然如此，但我觉得你身上至少还有那么一丢丢丢的闪光点。我到底是哪里给你留下了？我还算是个人的错觉啊！因为，你是一个能臣。啊？虽然你的手段卑劣下作，但至少为官府赚得了不少的银两。对于现在的大唐来说，这一点已经足够了。如果你愿意重新做个人，或许。还能得到女帝的垂青啊！只要你能洗心革面，我一定为你在圣上面前美言。如果你能更进一步，成为一代贤臣，辅佐女帝，帮助大唐中兴，女帝为了江山社稷，嫁给你也是有可能的吧？小小，为了收买你，我可是把自己都豁出去了。啊全完了呀！我的豪车别墅没你那么呀！哎，让你好好工作，迎娶女帝，你就那么不乐意吗？而且不是你一直想要迎娶女帝的吗？这可是我给你的最后一次机会了！我求求你，你千万别给我机会！我坦白，我交代，绝招的税款都被我花在了天竺舞女高丽丫头。还有东瀛一季身上一点没给国库留啊！我那那也罪不至死，毕竟你创办的那些工厂确实让绝州的百姓赚到了些钱。没有，那些都是我花钱雇的托。逍遥，你如此谦虚，我思前想后，觉得你一定是大唐需要的人才。哎呀，你说我这个嘴硬！逍遥，你如此否认自己的功绩，你是有什么难言之隐吗？还是说有人威胁你？没有，绝对没有。我知道你很感动，如果你有什么困难的话，一定要跟我讲，我会帮助你的。小叔，你你干嘛？你说我这么虐待你，你还这么为我说话？嗯，你是不是有什么大病啊你？嗯我说的是实话。好，好，好，从今天开始，本官给你上上强度，让你看看我削扒皮的厉害。你，你，你，你，你干嘛？你到底要干什么？哎，把衣服脱了，去屋里给我暖床。不可能，绝对不可能。我最近好像听说怡红院、醉花楼、叫芳司，好像都缺人啊。你还敢把我卖到妓院、啊？有什么不敢？你看你脸蛋也好，身材也好，你活嘛，我不知道。你，但是我感觉把你卖到怡红院能赚大钱。你放心，拿到钱，我们五五分。嘿，狗嘴里吐不出象牙。三、二、一，好，只暖床，不准干别的，敢偷看我万人的眼睛。大爷，又怎么了？妈，还是有屁快放，没事赶紧滚蛋。
。哎呀，你怎么我事儿啊？大人不好了，啥事儿？哎呀，是蒙古人。嗯蒙古人来了，来了，来了，来了，还来了！哎，那兄弟，什么风把你刮来了？哎，来来来来来，最近茶叶生意怎么样啊？酸梅汤怎么样啊？啊，对对对对对，我的新茶，尝一尝。我今日来不是谈生意的，那你是来干啥的？提亲？跟谁啊？嗯，跟你。我，我不好这口。我，我不好这口。哥，要不您先回吧。切，想得美。是我们公主，解忧公主来向你提亲。解解忧公主，<笑>就是那个年仅十七岁便一统蒙古的解忧公主啊！你是说那个？把人头当尿壶的大魔头，闭嘴！蒙古人不喜欢话多的。我们公主的话，你们听好了。我家公主说，萧大人英姿挺拔，足智多谋，雄才大略。但大唐女帝有眼无珠，将萧大人屈居于小小的绝州县令。我家公主甚是不忿，想请萧大人入赘我们蒙古，与我家公主成亲，便封你为。右贤王，右贤王，右，大爷，嗯，右贤王可是通灵草原半壁江山，在蒙古那是一人之下，万人之下，一人之下，万人之上。你们有完没完？完了完了，逍遥啊，我真不知道我们公主是怎么看上你这个手无缚鸡之力的废物。识相的话。三天以后，你身着嫁衣，自会有我们蒙古大军前来接你成亲。我啊，嫁衣，我好歹是个爷们儿啊，我不要面子吗？嗯、哎呦呦呦呦呦呦呦！这么细的胳膊，连蒙古的女人都不如，还敢自称是爷们儿、啊啊？不是，别耍小聪明，否则我蒙古大军将踏平你居州县城，屠光你数万百姓。会，哼，这不就完了吗？你说，万一我嫁到蒙古去，女帝更杀不了我了呀！大人，啊，我觉得吧，这事儿主要还得怪您。怪我什么？您看呢？您这么久都不成亲，您的魅力都传到他蒙古了，都怪我这该死的魅力的，哎。哎，大人，现在不是自恋的时候，你得想想办法呀。有了，嗯、呃，有什么？你说我要是明天就成亲，他解忧公主会忍气吞声的当小三吗？啊，嗯，成亲？<笑>啊，你想什么呢？不是，那跟谁呀、啊？这不就现成的吗？啊，谁啊？那那那那那那那那那那那那。能能能能能能能能，豆妹子，咱有话好好说。啊，对，呃，好好说。滚，不然连你一起杀。哎，好嘞。哎、还敢走？你勾结蒙古，身为叛国。小姚，真的枉费了我对你的一片信任。小叔，你放心，蒙古国有一半人都是靠我养活的，他们不会对我和绝州怎么样，而且我更不会去当什么。蒙古驸马，绝州也不会有任何问题。你相信我？你还敢狡辩？你以为我还会信你吗？五年，嗯，整整五年，你知道我是怎么过的吗？你知道吗？你根本不知道。虽然我只是一个小小的九品芝麻官，但是我谨遵陛下圣训，守土有责。为了大唐国泰民安，为了百姓安居乐业，在每一个百姓。熟睡的夜晚，我一个人在颐和园含辛茹苦的服务案工作呀。哎呀，像我这样的臣子，会叛国吗？我不想解释了，来，把剑刺向我吧。来呀、啊，来呀、啊，来！逍、啊、遥，是我错怪你了。我大唐群臣要有你这等觉悟，忠心就在眼前。好。
，为了打他。我们成亲吧！啊，什么？啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜各位父老乡亲，我肖某呢，已经来绝州多年了。虽然无父无母，但是多亏了各位的疼爱，你们就是我的父母，请你们做个见证，好不好啊？好，完了，完了，完了，完了！小姐这是把自己给玩弄的。肖大人，您可真是把我们放心上了。大人，不愧是我们绝州的父母官呐。公公。你不是看着陛下长大的吗？<笑>怎么他大婚了，你都不笑呢？哎，我笑你的头啊！在这儿待久了，忘了咱们身份了。晚上闹洞房可少不了我们啊！啊，都来，都来啊！啊<笑>、哦，对啊，陛下竟然真的被这个骗子给骗走了！死骗子，臭不要脸！大人，快让大伙求求新娘子啊！哎，别着急、啊，妈。哎，有请我们今天的女主角。哦哦哦哦！哎，怎么还不来啊？哎、快来啊！哎，呃、哎，怎么还不来、啊？怎么还不出来、啊哎？别害羞，呀，快出来呀、啊！什么？那还不出来？那个是吗？还不出来、啊？不是吧？快呀、啊！赶紧的嘛！怎么还不出来啊？哎，快点吧，快点吧！各位别着急，等着急了。你这第一次嘛。难道有些害羞是不是啊？啊！哎、我亲自去请、嗯，大家稍安勿躁啊！你给我下来！我不下来！快下来！我告诉你，你今天让我下不来台，我就让你好看！快让大伙求求新娘子呀、啊！<笑>马上就来哈、啊，大家别着急。我只是为了打他，为了设计，为了百姓，难道你不相信我吗？这样，只要你下来，保证完事放你走。那你发誓，这次一定得放我们走？我发誓，只要完事儿，我第一个放你走，不然的话，我就被你弟杀死。来啦！哎呀，嘿嘿。哎，快看快看，哇，这种新娘子好漂亮，真漂亮！哎，你看看看，哎呦，我能不能娶个这么漂亮的新娘子？我真美呀，太漂亮了，这么漂亮的新娘子，真好看。进了我的门就是我的人了，想走门都没有。吉凶已到，一拜天地。哦，哦，哦，好大人，好雅兴啊！张瑶，你好大的胆子！曾瑶，你好大的胆子，居然敢无视我们蒙古的解忧公主！哎呀，尔丹兄弟呀、啊，你怎么又来了？嗯、马汉，嗯，这就是你的不对了啊！这么重大的场合，怎么不通知一声呢？狗<笑>屁！今日不讲死的，都给我滚！马，啊，那个各位，散了吧，散了吧啊！别忘了今天晚上来到肖大人的洞房啊！哎呀，别看了，别看了，哎、走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，哎、走吧，走吧，走吧，哎，这个，这个，走走走，逍遥，你胆敢违背与我公主的婚约，擅自跟这个阴女人成婚，你是觉得我孤儿丹提不动刀了，还是你逍遥票了？都有。哼，好，今日我就要踏平绝州。哦，踏平绝州。就凭你带的这三瓜俩枣，今日见识见识我蒙古的凶残、嗯！公主大人驾到
公赢，公主殿下。萧大人还是小看了本公主，指望他们几个就能收取绝招。本公主并非那样的蠢材，古尔丹。嗯身后。呀！哈哈哈哈哈！公主早就在城内服下了数百名抵御当时的巴特尔勇士，今日我们就要荡平绝招。除了这个逍遥，男人比车轮高的，通通杀掉；女人，分给猪肉事。哎呦呦呦呦！<笑>这解忧公主果然名不虚传啊，出手又准又狠啊！哎，逍遥、嗯，你做事怎么如此鲁莽？你知不知道这样会彻底激怒解忧公主的？小姐呀，她就是想弄死咱们在这里。这大唐的江山社稷，哎，完了！完了什么完了？我们萧大人的足智多谋，对付这些虾兵蟹将绰绰有余。哎呦！跟本官在一起时间长了，变聪明了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我告诉你们，我早就知道你们在城中了。哈哈哈哈哈！你知道又如何？逍遥，知道。论赚银子，你可以说是天下无敌；但论智谋，我们公主那可是尸山血海里爬出来的天之骄子。天之骄子？哼！那我逍遥就是从二十一世纪穿越过来的天选之人。马汉，哎，最近咱们城里巴豆味的羊肉串销量怎么样啊？别提了，大人，嗯、那实在是不够卖呀、啊。嗯，每一个从草原上来的汉子，那吃的都是满嘴流油。哦，那他们几个也吃了？吃了。哎，哎，哎呀呀，哎，哎，老弟，老弟，老弟，你上回的钱还没付呢。嗯、吃了吧。这这，你大人不怪我，那羊肉串太好吃了，你是贪吃的废物。古尔丹，这就是你带的好部下，还不快滚！行啊，逍遥，干的不错呀。那可是，也不看你老公是谁啊，你就是我。<笑>不愧是我解忧看上的男人。萧大人果然是神机妙算啊！什么你的男人，解忧，你私自带兵骚扰我大唐边疆，可是违背了我们当年的盟约。盟约？我蒙古一向只认实力，不认盟约。你还把背信弃义说得如此冠冕堂皇？哪来的野女人？你敢说我是野女人？我们公主所爱，公主，我这是去宰了她。慢着。这位妹妹，我原是见过你。糟了，你捂什么捂啊？虽然拜堂还没结束，但你已经是我逍遥的人，大大方方露出来。逍遥，现在不是你逞能的时候。如果大唐边军不及时赶到的话，咱们都得死在这儿了。这位小姐，既然我对你有印象，说明你的确是大唐尊贵的客人。只要今天你把这个男人让给我，我愿意放你一条命。啊让了，让了，我们这就让给你、啊。不可能，我大唐寸土不让，更何况是人。哎呀，小姐，这个狗官他有什么好的？你干嘛非要留着他呢？萧<笑>大人在绝州兴修水利，创办工厂，乃天下第一能臣，也就你们大唐的女帝老眼昏花不识英才，才让他在这儿做一个小小的县令。女帝用不用他，你管不着，反正。逍遥生是大唐的人，死是大唐的鬼。哼，如今的大唐早已不是过去的大唐了。今天这个人，你不让也得让。无论如何，逍遥都是我的人。嗯，小姐，是大唐的人呐。哎，没错，大唐的人。总之，你带不走他。各位，能不能听一下我的意见？你闭嘴。好嘞，说。魏管家。边军什么时候到、嗯
。哎呀，小姐，这蒙古公主率军犯边，这么大的事情，按道理说，这边军早就该到了呀。你怕什么呀？有本官在，绝州固若金汤。哼，不知死活的东西！我们公主对你已经仁至义尽，再不识相的话，我就宰了你，带回去喂鹰。博尔丹，杀了我，你知道代价是什么吗？<笑>每年五十万的茶叶丝绸、酸梅汤的生意，是我赏给你的。这，呃、凡事都好商量吧，好商量，好商量。哎、这么多丝绸茶叶，哎呀！我江南制造局，他一年也产不了这么多丝绸啊！是啊，好你个逍遥，竟敢拿这些贿赂我的蒙古勇士！谁让他吃这套呀、啊哎？谁让你们这些蒙古干部经不起考验呢？哼，那又如何？只要你今天不识相，我就杀了你，然后你绝州的工厂银两就全部归我蒙古了。哎呀，是啊，公主，只要抢了这条财路。何止我蒙古不能拒绝，兄弟们，攻下绝州，前两女人都是你们的！呜、哦哦哦哦哦，在我蒙古的屠刀下，你只能跪着把钱端上来。对不起，有钱人真的可以为所欲为的。什么？哈姆宗，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一。李丁，向左向右转，瞄准。这不是我们大唐最精锐的边军神策军吗？神策军驻扎地远在千里之外，怎么会出现在这儿？什么？你们大唐的边军，现在已经是我逍遥的私兵了。<笑>你你你你！你你你居然敢收买边军为你效力、啊！<笑>你可真真是谋反！差不多得了，我都谋多少次反了，还不是你们朝廷发不下军饷，还得靠我个人养他们吗？好，我这次就先不跟你计较了，这笔账我先记下。二来兄弟，你看到了没？有钱人的快乐你想象不到。公主，是属下大意了，大唐边境不满饷，满饷不可敌，我们还是改日再。闭嘴！啊，是。今天逍遥必须跟本公主回草原。哎呀，我说九公主，既然你都来了，不如你留在绝州当我的贴身侍女，怎么样？哎，你看，这还有个陪你的，以后你们两个呢，就陪我按按摩、洗洗脚、暖暖床。你洗脚呢？嘿，嘿，嘿，嘿，本公主乃塞外之主，怎么可能跟一个野女人服侍你？逍遥，你越挣扎，本公主就越兴奋。本公主早就知道你诡计多端，古尔丹，吹军号！哎呀，小姐，这是蒙古大军集结的军号啊！集结军号，那就说明他们外面有更多的人。你还真以为本公主是一个人来？这绝州城外已被我蒙古数万将士所包围。哈哈哈哈原来如此。你小小绝州人口不过三万，今日就算一只蚊子也悄悄逃出去。逍遥，你不过数千边军，拿什么跟我斗？怎么办？我们小小的绝州怎么能抵挡住蒙古这么多人呢？逍遥，乖乖求饶，穿上本公主为你准备的嫁衣，再将绝州作为你的陪嫁。放心，本公主会让你活得很滋润的。女子的嫁衣。解忧，你竟如此羞辱我大唐子民吗？哎呦，天威尽丧啊！哎呦，我愧对祖宗嘞！你们已经被我公主带的数万大军包围，插翅也难逃。难道我林舒赫今日就要命丧于此了吗？那个解忧公主，是不是我给你下了跪，穿上嫁衣，你就能放了我吗？你自然。好。<笑>下你！<笑>你看看，外面有人招呼你吗？你们那人早就被我们控制住了。<笑>不可能，绝对不可能！库尔丹，就这区区几个人你就害怕了吗？你配当我蒙古第一勇士吗？逍遥，这些神策军我都不怕，你弄几个小火棍就能吓唬我们巴特尔勇士吗？<笑>
不是古尔丹，你这人是不会说人话，还是听不懂人话啊？我都说他们被我们的人包围了，你这，哼，逍遥，你不要再激怒解忧公主他们了，空用我们不利啊。嗯，萧大人，虽然我不知道这些烧火棍有什么用处，但是你我二人何必弄到如此境地呢？有我的蒙古勇士，再加上你绝州的工厂银两，拿下这大唐，不就是唾手可得的事吗？哎，对呀、哦。如果我们和你们蒙古强强联合，那我就可以取大唐而代之了呀！逍遥，你，萧大人，你意下如何？你这个想法不错呀，<笑>但是我不需要啊。想造反，我逍遥早就反了，就你们这俩人根本就入不了我的眼啊！逍遥，杀我蒙古第一勇士古尔丹，当空军吧！大唐天子守国门，君王死社稷。我逍遥虽然人微言轻，但也守土有责，一步步让。逍遥，我果然没看错你。好，不愧是本公主看上了你，这样我更有征服欲。那些巴特尔勇士都是我草原一等一的好手。逍遥，这些烧火棍，我救不了你。古尔丹，如果你今天不能将他带回草原，我就撤回你蒙古第一勇士的称号。今日，便是你大唐陷落之日。逍遥。你这些烧火棍到底行不行啊？一旦他们攻下绝州，大唐就毁于一旦了。行行行，男人不能说不行。马汉，在，干他们！你们两个，撤！哼，开火！逍、哦、遥，你这是使了什么手段？这什么邪术？此物名为绝州造，是我们大人发明的。大人说了。领先我们这个时代，嗯，一千多年吧。一千多年，那又如何？你的烧火棍有限，而我蒙古的士兵百万。逍遥，你这些烧火棍多少钱？我都买了。买买买买买你个头啊！先把你欠我的钱还了再说。嗯、我们现在正出了他们的锐气，等一会儿安国师到了，我们就一定安全了。哎呀，对对对，绝州被围，安禄三国师一定会带兵来救的。是，等安国师到了，我们一切就顺利了。安国师。谁啊？安禄三。安禄三？<笑>可是我不需要啊！哎，你这个挨千刀的，你死没什么，我们家小姐可不能受到一丁点的意外呀、啊！你们家小姐怎么了？多胳膊多条腿啊？她不是大唐子民吗？你可你你不知道，我们家小姐那是……魏管家，无需多言，我也是大唐的人，大家不退，我便不退。狂妄！你今天就算所有的唐军来了，也不过是我蒙古的开胃蔬菜。好，好，好，好一个伉俪情深啊！逍遥，你成功的把我激怒。公主一怒，腐蚀百万，流血千里。我蒙古二郎不怕你这些屈机一脚。逍遥，绝州大局已经不是你能改变得了的。我劝你现在识相，本公主还能放你一马，让你继续当我的驸马。做你这个野女人的驸马，她才不稀罕。嗯哼，还敢嘴硬？为了此战。我蒙古百万雄师进出绝州，别不识抬举。我都跟你说，你的人被我包。来了，来了，好啊，省得我再去草原找你们了。也许你们忘了，但我还记得，庆历三十二年，蒙古劫我绝州商路；庆历三十三年，你古尔丹侵扰我绝州，毁我良田百亩；庆历三十五年，又勾结派军劫我丝绸无数，使我大唐颜面扫地。今天我新战旧战跟你一起算。魏管家，你看到没有？这才叫守土有责。这是你吗，解忧？给我当小妾，带过去暖床，再让你这百万雄师给你当嫁妆，否则咱这仗平不了。痴心妄想。<笑>你说的那些劫商路、毁良田，不过是弱肉强食的自然法则罢了。好，既然我给你机会，你不珍惜的话，嘿嘿，那我今天就让蒙古从历史上彻底消失。狂我，公主，数万大军对着几千神策军，优势在我。好，杀进绝州，总兵劫掠三日。勇士们，给我杀！啊！公主，公主，公主，怎么了？北边杀了一支军队，打的什么旗号？是唐人安禄三的旗号。哎呀，安国师的救兵到了！<笑>来了，来了。来了来了！蒙古南下，我安禄三率领三十万大军前来解救绝州
。哎呀！这绝州县令逍遥何在呀、啊？找我啥事？县令逍遥，守土失责，按律当斩。不能杀他！啊！陛下，哎，太师，这蒙古还不知陛下的身份，千万不能把陛下的身份泄露出去，哦、否则大唐危矣。我知道，他没有来这里。哎。<笑>全都给杀了！哎，这绝州城失陷，罪大恶极，全都给杀！安禄三，你到底要干什么？这大唐的边境小城失陷，全城百姓都死了。哎，你说这事奇不奇怪？还谁指使我？你说谁指使的？安禄三，你可是先帝留给京上的功名大臣，你知道你在说什么吗？没想到你们等了半天的援军，竟然是我们的！哈哈哈哈哈哈！安禄三。你说的这个全城百姓被杀，不会也包括我吧？你你是大傻子吗？你派谁信派月亮判过了安禄三，把你们给卖喽？不可能，绝对不可能！咋不可能？你看安禄三，你听这名字，你看他这长相，哪像好人嘛？安禄三，到底是谁指使你的？还谁指使我们？你说谁指使的？难道是魏王？当年那是先帝。执意要立这个林叔贺为帝，无视了身为男儿之身的威望，群臣早已不满了。安禄三，先皇封你为顾命大臣，让你辅佐新皇，你就是这么辅佐当今的天子的吗？当今天子，<笑>这个林叔贺他配吗？而这个林叔贺，他的最终归属，那就是成为无名之辈后死掉。好，我懂了，站错队了是不是？没关系，反正他要造呢，也是造林舒鹤的法案，跟你没关系。你把队站回来不就好了吗？你你你都知道些什么呀你？天下谁都能换边站，唯有我不能。你说你，走。安禄三，你确定要把我当成一个无名之辈杀掉吗？今天你们这所有人，还有这绝州的数百万百姓，都得像蝼蚁一样去死掉。安禄三。看来本公主这个情敌的身份不是很简单啊！公主殿下，你就不必知道她是什么身份了。你只要清楚，此人会无声无息的死去，对你、我和魏王都有好处。我不关心你们唐人的家务事，但是我只有一个要求：把绝州归我蒙古即可。绝州，哎呦，不过就是一个区区数万人口的小城，哪去便是？不过呢，到时候这大唐易主呢，还想公主上表拥护新皇。<笑>我看这个安禄三根本就不知道绝州的价值。成交，人归你，绝州城则归我蒙古。成交。安禄三，你这蠢货，你把我大唐百年的机遇都给卖了。逍遥都不操心，一个刚过门的小媳妇儿就替他操心起绝州的命运来了。你娘子替夫君说话，有何不可啊？我告诉你们，绝州是本官的绝州，本官不同意，你们打什么算盘都没有。哎呀，你一个小小的县令，还真把自己当成个大人物了。现在啊，我已经跟解忧公主结盟联军，穷兵数百万，你一个边陲小城。能抽出多少兵马呀？在太师面前，一个县官连猪狗都不如。大胆！你我既然为官，就应该为天地立心，为百姓立命。如今你居然认贼作、呃、母，还串通他们企图谋反，安禄三，你可知罪？为天地立心，为生民立命，为官为学之道，竟然被你一语道破！大胆，逍遥，你敢知太师的罪？你胆子也太大了！他、啊、就算有胆子，又能怎样呢？现如今我为刀俎，他为鱼肉，让天把这么大的机缘送到我的面前，老夫不可能错过。父亲，等魏王继位，您更进一步，成为异姓诸侯王，列土封疆，也未尝不可。
。哎呀，不愧是我安禄三的儿子呀，智慧。哎、谢谢父亲。啊、安禄三，你我二人兵马合一，共同攻打这绝州，就算逍遥有什么稀奇古怪的小玩意儿，也阻挡不了。没想到我蒙古攻打绝州，居然有汤军过来帮忙。逍遥，就狠狠九泉去吧。逍遥。连你们的当朝太师都想杀了你，可本公主仍然还愿意给你留一条生路。公主殿下，这跟我们说好的不一样，这全城百姓都得死啊！唐人，没你说话的份儿。逍遥，只要你亲手杀了这个女人，投降蒙古，我仍愿意你做我的驸马。逍遥，众叛亲离，此乃绝境，是我连累你至此。小姐。你就杀了我吧，我不想再连累更多的人了。你好歹也算是我大唐的臣子，我死在你手里，不算冤枉。不好啊，咱还没洞房呢。那我总比死在这些叛臣贼自己手里强啊！不是，你怎么不能消停一会儿啊？啊，本官正跟他们死战，你就先给我要死要活的。死战，逍遥，我钦佩你的勇气。只是你睁开眼睛仔细看看，我们就这么几个人，怎么和他们战？为死罢了。没想到小娘子还挺识趣儿，这么快就把位子给让出来了。你放心，等你死后，我会替你好好疼爱逍遥的。小子，想活命的话，快动手啊！逍遥，还不赶紧杀他？你愣着干什么？难不成让全城百姓陪你去死吗？父亲给你了一条出路，别不知好歹。当然是话，有你小儿插嘴的份嘛！啊，杀了！哦，儿啊，儿啊！儿啊，儿啊，儿啊！看你不爽，就你话多。谁给你的狗胆，敢杀我儿？我不仅杀你儿子，我还要杀你！我最讨厌你们这种二鬼子了！啊呸！此学此路，公主，今天无论如何，这个人必须给我死！逍遥，你到底在打什么算盘？算盘，在绝对实力面前不需要算盘。实力，简直是笑话！今天老夫必须杀了你，把他给我杀了！且慢，公主，你难道想跟本国师决裂吗？在蒙古大军和汤军面前，我们都可以斩杀军众。你想留下逍遥，现如今他杀了我儿子，这逍遥必须死！本公主说了，逍遥。不能杀公主。逍遥原来是在分化金庸公主和二位子，让他们不能合谋。逍遥，没想到你竟如此有勇有谋。相公厉害吧？那还不给相公相一个？滚！你的命可是掌握在我手上，你现在居然还敢在这打情骂俏！我命由我不由天，怎么？打我呀！这这形势刚刚好转，怎么又不正经的？这，哎呀！好心当成驴肝肺，依我看，杀了他了。那可不行。不过，不过什么？得加钱。哎，只要你支持我新皇登基，我大唐宁愿割让十座城池，赠与你蒙古。你们真是太无耻了！不错，每年再加上百万银两。安禄山，你个叛臣贼子，你真该死啊！还得再加。我打断一下。我这么值钱吗？<笑>我大唐愿与蒙古和亲，互为兄弟之国。兄弟之国，哼！你唐皇要向我蒙古俯首称臣。只要公主支持魏王登基，老夫答应。你们这群叛臣贼子，真该死！够了！你一个将死之人，没有资格评判历史。你们已经没有机会了。逍遥，现在唯一能最大程度保全绝州的办法，就是马上杀了我，和解由公主结婚。像什么呢你？啊，我逍遥是那种人吗？我告诉你，我死了你都不会死。现在不是你逞强的时候了。我没逞强，我是用实力说话的。实力，简直是笑话！你逍遥不过只有寥寥无几的边郡，还是用银子收买来的，而老夫。率领的是凉州三十万的大军，精锐中的精锐。逍遥，我很欣赏你试图分化我和安禄三的努力
。不过为了大局，我解忧牺牲所爱又如何？爱你爸爸呀！爱你是爱我吗？你是爱我的钱？你个小东西！那又如何？我家公主又岂是你能够判的？公主，到时候你能不能考虑一下，咱们蒙古自己的勇士？比如。哎，滚！好的，逍遥，就算用十万人、百万人，我也要得到绝招。安泰师，现在到了你该表现的时候了。传我军令，准备攻城。逍遥，你我死期将至，这场婚礼本是假戏，不如就真做了吧。有你陪伴，在皇权之下。我定然也不会孤独的。我不，你你和我死你都不愿意，你就这么嫌弃我吗？你不会轻易死的，我也不会让你死。啊，逍遥，你有本事和我两方数万联军抗衡吗？让你活到现在，不过是本公主的怜悯。逍遥，真是太给你脸了！就算你有诸葛之能，你也没有机会反抗了。你和那位小娘子，今天必须死。你那几根烧火棍救不了你，你还真是把我逍遥当傻子了。马汉，来，给我上！呀！开火！呀！我操！呀！我操！嗯。哈哈哈哈哈！安你们唐军怎么弱小的跟小鸡崽子似的？今日就让你见识见识我蒙古勇士的凶猛！勇士们，给我杀！杀、啊！啊！杀！杀！嗯！啊！哎！嘿嘿嘿，小小大人，哎，老夫老老老夫是该死，但是听老夫劝，我来的大大唐皇帝是魏王，你只要杀了那个女人，他日后魏王登基，我会让你身居高位的。高位？有多高啊？这这这这这这这这这。这这这这这这，征一大将军，有主国，除除了魏王，仅在老夫一人之下、啊。老三还叫高，你不尊重。逍遥，你就这么把他给杀了？不杀他留着过年啊！嘿嘿，嘿嘿，海兄弟，你看看你现在的样子。你刚才不是很嚣张吗？回去告诉你们大汗，蒙古再敢踏入大唐一步，我让你们蒙古从历史上彻底消失。滚！公主，我马上回来救你。你哪那么多废话？滚！嗯，纵然留一线，日后好相见。你现在把他打死了，咱们以后多无聊啊！哎呀，解忧啊！你刚才不是很嚣张吗？啊？嗯。哎，你个小坏蛋，还挺漂亮啊！今天老子就要把你揪进洞房。马汉在，带到我府中，给我去暖床。走吧，解忧公主，等我啊，宝贝儿。哎呀，嗯，逍遥，哎，你以数万边军降服叛贼，手刃匈奴，你立了不世之功啊！圣上一定会好好奖励你的。打住，别再跟我提那个老女人。你，你是，哎，哎呦，哎，你这傻是假傻？你怎么了？发那么大火？你能把匈奴和安禄山玩的团团转，还能降服解忧公主？你怎么就是看不出来？我就是你口中说的那个老女人呢？
。你是个粑粑呀你！我，我不像吗？你要是女帝，那我还玉皇大帝呢。况且女帝能一夜宠信八百个男宠，你行吗？你，这些，你都是从哪儿听来的呀？唱戏的呀，说书先生呢？全都是，嗯，这你都相信？朕，有那么不堪吗？朕，我告诉你啊。我不怕女帝杀我，你可别作死啊！你是为了惹毛女帝？对，送聘书要纳女帝为妾，还自称大唐巨贪，这些都是为了惹毛女帝。我实话告诉你，你来绝世后看到的一切的一切的一切，都是本官安排的。你这么绞尽脑汁、费尽心思的惹毛女帝，就是为了让女帝杀你？哎，哦，原来如此。关公就是你的人设，实际上你这个人为官清廉，一心为民，鞠躬尽瘁，死而后已，是一代能臣啊、哎。我也没有那么清廉。逍<笑>遥，那你可死不成了，你是我大唐的功臣啊。啊，我怎么死不成了呢？我跟你说，你又不是女帝，你怎么知道女帝不会杀我呢？我就是。你是个粑粑，你是，你看你这样子，哪里像女帝啊？我，哎呦，我以前不这样的。那你先哪样啊？这样呢？哟，好，好，好，你不相信是吧？那等我回帝都，我会让你知道的。到时候你求我都来不及。求你，我就求你赶紧把我说的罪状告诉女帝，然后让什么三法司啊、大理司啊、刑部三司会审，然后杀了我。哎，逍遥，嗯，你我可是成了亲的，你肯定死不了。我得死啊！我必须得死，我不能不死。咱俩就不是一个世界的人。婚姻大事，岂能儿戏？我说了，你不会死的。好，好，好，好。我告诉你啊，现在绝州势力已经暴露了。你觉得哪个皇帝会容忍自己的臣子有这么雄厚的实力还不为他所用？所以女帝一定会杀了我。那我保证你死不成。你敢不敢和我打这个赌？如果女帝不杀你，那你我今日这场婚礼就依然有效。好，赌就赌。我就不信女帝哪根筋搭错了，那也许她底下有这个私造兵器、收买边军的人。嗯，行，那你就等我回宫宣你觐见吧，老公。到时候皇宫大殿上，让你心服口服。拜拜。好像还差点意思、啊，感觉对了。大人，有必快报，没事消失。京城传来消息，啥事儿啊？你爹召见你。真的？真的？他终于肯见我了。上路！是，我万岁万岁万万岁万岁！平身，谢陛下。今日所议之事，乃是逍遥一案。陛下，逍遥私造军器，谋反之意，百官皆知。臣恳请陛下。除以逍遥，即醒。臣不意。宣逍遥觐见。宣逍遥觐见。大胆，小小逍遥毫无礼数，给我把头低下！你管我？你，哼！臣逍遥参见陛下。罪臣逍遥，你可知罪？臣知罪，那你是甘愿去死了？匆匆来到这个世界，如今终于要死了，我怎么还有点舍不得呢？特别是那个杀马汉，哎，我把我的资产留给他，也不枉他跟我这么多年了。我的豪车别墅被你嫩模，我来了！<笑>臣罪不可恕，不容争辩，甘愿临死。临死？哪儿那么容易让你去死啊？爱卿，抬起头来。
看看朕是谁。我去，真的是你呀、啊！你你你你你你你你你，你们耍我！不跟你们玩了。站住！又干嘛？小杨，你是跟朕成过亲的，朕要好好嘉奖你。啊？朕从今日起，封逍遥为大唐的护国公。啥？从今往后，帮朕一起除掉魏王，安邦定国，让我大唐威名远播四方。不是吧